तो पार्टिकल्स जो है वो वेव में टकराते हैं अब ये ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल्स की ट्रेन है ये एक ही पार्टिकल है जिस जो जिसकी मुख्तलफ जो है वो समझे मुख्तलफ वक्तों में उनकी पोजीशन अलग अलग है यानी हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू हेयर इज परी मेथड टुडे आई वांट टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ फिजिक्स दैट इज लाइट लाइट एक ऐसा टॉपिक है जो अगर हम ऐसे कहें कि उसकी इम्पॉर्टेंस और उसकी जो नेचर है उसके बारे में आम तौर पे हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत कम है हम कह सकते हैं कि हमारे जो सेंसेस हैं जिसमें हमारे जो जो सुनने वाली सलाहत है या और जो सेंसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमारा जो सेंस है वो देखने वाला सेंस है और हमें पता है कि देखने वाले सोर्स का जो जो सोर्स है वो लाइट है विजिबल लाइट अगर विजिबल लाइट जहाँ नहीं है तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते इसलिए तारीख में भी लाइट एक हार्ड टॉपिक रही है इसलिए शुरुआत से ही लाइट के मुतालिक बहुत सारे साइंसदानों ने अपने व्यूज पेश किए हैं और अभी तक साइंस के मुतालिक जो नजरियात हैं उनमें एक एक जिदल है एक उनमें कंट्राडक्शन है या मुसलसल उनके बीच में एक टकरा तो लाइट के मुतालिक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हैं शुरू शुरू में जो हमें मिल रहे हैं वो मुसलमान साइंसदान इबन अलीशम के मिल रहे हैं इबन अलीशम लाइट के जो कॉन्सेप्ट हमें दे रहा है उसके ख्याल में ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और उसने इस कॉन्सेप्ट के बुनियाद पे सन इक्लिप्स जो है वो उसको एक्सप्लेन किया था और उससे पहले देखने वाली सलाह जो है उससे पहले ये यूक्ल या टाल भी है उन्होंने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं मगर देखने के हवाले से उनका कॉन्सेप्ट ये था कि लाइट पहले हमारे आंखों में जाती है और वहाँ से निकल के जब चीज़ों के साथ स्ट्राइक करती है तो फिर हमें वो चीज़ें देखने में आती हैं यानी उनका ख्याल ये था कि हमारे आँख में से जब लाइट निकलती है तो उसमें हमारी आँख कोई ऐसा किरदार अदा करती है जिससे उस लाइट में चीज़ों को देखने जैसा बनाने की एबिलिटी पैदा होती है मगर उसको एग्नोलेशन ने रद्द किया और उसने कहा कि लाइट जब पहले ऑब्जेक्ट्स के साथ स्ट्राइक करती है फिर हमारे आँख में दाखिल होके और हमारे आँख के पीछे वाले से रेटना से स्ट्राइक करके और फिर हमें चीज़ें जो है वो देखने में आती हैं मगर उसका कंसेप्ट ये था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इसी कंसेप्ट को आगे चल के न्यूटन ने भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया और उसने भी इस कंसेप्ट को सपोर्ट किया उसके पीछे कुछ इसबाब थे जिसके हिसाब से उसने लाइट के स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाले तस्वर को सपोर्ट किया और उसका कंसेप्ट ये था कि लाइट जो है वो डिसकंटिन्यूस है अपने नेचर में मगर उसी दौर में एक दूसरा साइंसदान है हाइगन जिसका कंसेप्ट ये है कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो बेफा में और उसकी जो नेचर है वो कंटिन्यूस फ्लो है एनर्जी का ये दोनों कंसेप्ट अपने हिसाब से अपने तस्वर में बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं मगर दोनों कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आगे चल के दो सेंचुरी तक इन दोनों कंसेप्ट एक एक साथ रहे मगर कभी न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी जो है वो ज़्यादा मकबूल रही तो आगे चल के ट्वेंटी सेंचुरी में जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे वो वेब थ्योरी के हक में ज़्यादा हो गए और फिर 1905 में हमारे पास ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का कंसेप्ट आ गया जब आइंस्टाइन ने लाइट के डिसकंटिन्यूस बिहेवियर के बुनियाद पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया मगर वेब थ्यूरी के एविडेंसेज इतने स्ट्रांग थे कि उसको भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता था सो so, हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी का एक सोर्स है जो एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को कैरी करता है और बाकी हमारे पास अलग अलग थ्यूरीज हैं कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए तो इसका ताल्लुक हमारे क्लासिकल थ्यूरी से जब तक हम क्लासिकल वेव को मान रहे थे यानी हम हाइगन के वेब थ्री को मान रहे थे तब तक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए इसलिए 
जब 1904 में फोकार्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम में कम है जितना जनसंख्या मीडियम उतनी स्पीड कम है तो उसके बाद उन्होंने लाइट के वेव थ्योरी को मानना शुरू किया मगर उसके साथ उनको ये बात भी कहनी पड़ी कि इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए अब वो उन्होंने कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए उन्होंने लेट किया कि कोई ना कोई मीडियम होगा जिसको नाम दिया उन्होंने इथर मगर अब ये सवाल पैदा होता है कि न्यूटन आकर ऐसे क्यों कह रहा था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और लाइट डिसकंटिन्यूस है और एक और सवाल ये है कि आखिर हाइजन किस बिना पे ये कह रहा था कि लाइट जो है वो एनर्जी का कंटिन्यूस फ्लो है और वो वे में ट्रेवल कर रही है और दोनों इतने कॉन्सेप्ट्स में इतने रिजिड थे कि वो एक दूसरे के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल कोई स्पेस नहीं दे रहे थे वो अपने कॉन्सेप्ट में बिल्कुल डटे हुए थे और वो कॉन्सेप्ट हिस्ट्री ने साबित किए कि वो बिल्कुल दोनों अपने लिहाज के सही थे क्योंकि हम जब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को मानते हैं तब हम कहते हैं कि दोनों इस पिक्चर के एक हिस्से को देख रहे थे एक इसके डिसकंटिन्यूस नेचर के हिसाब से सही रहा तो दूसरा उसके मोशन के हिसाब से कि मोशन जो वेव का लाइट का है वो वेव के वे में ट्रेवल कर रही है तो दोनों आगे चल के सही साबित हुए इसका मतलब है कि दोनों जि, जिस बिना पे इन चीजों को मानते थे वो उनके बुनियाद सही थे तो अब जहां पे हम आते हैं कि न्यूटन जो है वो कार्टिस्कुलर थ्योरी को कैसे मानता था या क्यों मानता था उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कार्पस्कुलर थ्योरी है क्या कार्पस्कुलर थ्योरी का मतलब ये है कि हम ये कहें कि कोई चीज पार्टिकल्स के सूरत में ट्रेवल करती कार्पसल का मतलब है पार्टिकल यानी न्यूटन ये मानता था कि लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट्स पे मुश्तमिल है यानी वो ऐसे है जैसे अनाज के दाने ग्रेन्स अलग अलग दाना हो यानी वो समझता था कि इसका इसकी नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है पार्टिकल से हमारी मुराद ये है कि कोई चीज जिसको बाउंड्री हो कोई चीज जिसकी एक साइज हो कोई चीज जिसके लिए आप ये कह सको कि ये यहाँ पे या ये उसकी लोकलाइजेशन शो कर सके उसको लोकलाइज कर सके कि यहाँ पे ये चीज पड़ी हुई है पार्टिकल में ये कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल किसी भी टाइम पे कहीं एक जगह पे हुआ वो हर जगह पे नहीं हो सकता इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लाइट के पार्टिकल नेचर को न्यूटन मानता था मगर उसके साथ ही वो ये भी कहता था कि वो स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है वो ट्रेवल करती है तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि आखिर स्ट्रेट लाइन क्यों पार्टिकल वे में क्यों ना स्ट्रेट लाइन के हवाले से डेली लाइफ में हमारे पास जो चीजें थी जो मेटर था उसको तो हम कहते हैं कि वो डिस्कंटिन्यूस है उसका मोशन नॉर्मली हमें ऐसे लगता था कि वो स्ट्रेट लाइन में होता है किसी चीज को आप अगर ऐसे फेंके अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हमें वो लगेगा कि बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है आम चीजें हमें डेली लाइफ में ऐसे लगती हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है उनमें वे मोशन हमें नजर नहीं आता अगर किसी चीज को हम फेंके पत्थर को फेंके उसमें भी कोई वे मोशन हम नहीं देखते कोई उड़ता हुआ जहाज है कोई परिंदा है तो हम देखते हैं कि वो जैसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उनमें हमें कोई वे मोशन दिखने में नहीं आता इसलिए जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज पार्टिकल नेचर रखती है तो हम उसके हिसाब से मेटर के पास हमारा ध्यान जो है चला जाता है तो हम कहते हैं कि मेटर जो है वो डिसकंटिन्यूस है उसका पार्टिकल बिहेवियर है और उसमें हम देखते हैं कि वो जो उसका मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में तो जब हम लाइट के पार्टिकल थ्योरी को मानते हैं तब भी हमारे दिन में ये होता है कि अगर लाइट की नेचर पार्टिकल है तो फिर उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा इसलिए न्यूटन जब पार्टिकल थ्योरी को मान रहा था तो उसके हिसाब से उसके जरिए में ये था कि जैसे मेटर पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो फिर अगर एनर्जी पार्टिकल है तो वो भी जरूर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती होगी जबकि हाइजन जो है वो वेब थ्योरी को मानता था और वेब के हिसाब से उस दौर तक ये कॉन्सेप्ट था कि वेब एनर्जी का एक फ्लो है वेब के अंदर जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस होती है पार्टिकल के हिसाब से जो न्यूटन के पास कॉन्सेप्ट था उसके जहन में जो सवाल थे वो कहता था कि अगर लाइट वेव है तो फिर उसमें इंटरफ्रेंस क्यों नहीं होती अगर लाइट वेव है तो फिर उसमें डिफ्रेक्शन क्यों नहीं होती 
क्योंकि हमारे पास डेली लाइफ में जितने भी एग्जाम्पल्स थे जितने भी वेव के एग्जाम्पल्स थे उनमें ये बिहेवियर होता है वेव जो है वो इंटरफ्रेंस करती है वेव में जो है डिफ्रेक्शन होता है तो लाइट के हिसाब से भी ये सवाल पैदा होता था कि आखिर लाइट अगर वेव फॉर्म में है तो फिर उनमें ये अमल क्यों नहीं है हाइगन जे ये मानता था कि लाइट वेव में ट्रेवल करती है मगर वो प्रूव नहीं कर रहा था उस दौर में कि आखिर वो वेव में है तो वो कैसे मगर उसका कंसेप्ट ये था कि लाइट में वेव है मगर उसकी वेव बहुत सिमाल है इतनी सिमाल है कि उसके डिफ्रेशन के जो इफेक्ट्स हैं वो इनविजिबल हैं डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो साइज के बड़े हैं इसलिए बड़े ऑब्जेक्ट्स में उसकी एजेस पे जो वेव है उसकी बेंडिंग या उसकी डिफ्रेशन का अमल हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते वो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत स्ट्रांग है आगे चल के ये बात बिल्कुल सही साबित हुई कि उसने बिल्कुल सही कहा था कि वाकई में डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स बड़े हैं और लाइट की जो विजिबल लाइट है उसकी वेवल बहुत सिमाल है वाकई भी इस वजह से उसमें डिफ्रेक्शन नहीं हो सकता बाकी जो इंटरफ्रेंस है उसके लिए एक प्रॉपर सेटिंग चाहिए एक पैटर्न चाहिए और उसमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए क्योंकि अगर बहुत सारे कलर्स होंगे तो एक कलर एक पैटर्न सेट करेगा तो दूसरा कलर उसके ऊपर दूसरा पैटर्न सेट करेगा और उसके पैटर्न को डिस्टर्ब कर लेगा इसलिए अगर हमारे पास डेली लाइफ में जो लाइट है क्योंकि वो हमें पता है कि वो बहुत सारे कलर्स हैं वो वाइट लाइट है इसलिए हर कलर का अपना पैटर्न बनेगा एक जो जो एक पैटर्न बनाएगा तो दूसरा उसको वाशआउट कर सकता करेगा इसलिए विजिबल लाइट में हम ये अमल जो है इंटरफ्रेंस वाला वो नहीं देखते एटीन जीरो वन में थॉमस यंग ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट के नाम से पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल की मोनोक्रोमेटिक का मतलब है ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक ही कलर हो तो तब वो साबित कर सका कि लाइट में जो है ना वो इंटरफ्रेंस हो रही है जबकि 1642 में न्यूटन पैदा हुआ है और हाइगन 1629 में तो इनके उम्र में बहुत थोड़ा फर्क है एक ही दौर के साइंटिस्ट हैं और तकरीबन 16 65 में या 63 या 4 में न्यूटन ने अपने नजरियात जो हैं वो देना शुरू किए हैं उन्होंने तो ये लाइट के ऊपर भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं न्यूटन लाज ऑफ मोशन भी दिए हैं इस दौर में और हाइगन ने भी अपने हिसाब से लाइट को एक्सप्लेन किया है ये तकरीबन इनका दौर है और पूरा ये जो है सेवनटीन सेंचुरी आगे चल के पूरी एटीन सेंचुरी तकरीबन न्यूटन के नजरियात से भरी हुई थी न्यूटन ने इतना बड़ा काम किया कि उस दौर में हाइगन को स्पेस ही नहीं मिला लोग हाइगन को नहीं मानते थे क्योंकि न्यूटन की शोहरत बहुत ज्यादा थी उसके आगे हाइगन की शोहरत बहुत कम थी इसलिए हाइगन हालांकि हाइगन का जो कंसेप्ट है वो बहुत उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है जो न्यूटन पेश करा है मगर हाइगन ने दूसरे साइड पे इतना बड़ा काम नहीं किया जितना न्यूटन ने किया है इसलिए न्यूटन के नजरियात जो है वो ज्यादा मकबूल रहे हत्या के एटीन जीरो वन में थॉमस यंग ने यंग्स जब सच एक्सपेरिमेंट में ये साबित कर दिया कि लाइट जो है वो वेव में ट्रेवल करती है क्योंकि इंटरफ्रेंस सिर्फ और सिर्फ तब हो सके जब कोई चीज वेव में ट्रेवल करो करे और उन्होंने स्क्रीन पे जो है जो लाइट की इंटरफ्रेंस कराई जिसमें हमारे पास रिजल्ट आए ब्राइट और डार्क फ्रेंजेस के तो ये ब्राइटनेस और डार्कनेस के अल्टरनेटिव जो पैटर्न बना वो सिर्फ तभी हो सकता है जब वहां पे इंटरफ्रेंस हो तो इंटरफ्रेंस तो एटीन जीरो वन में थॉमस यंग ने लाइट की साबित कर दी मगर न्यूटन की इतनी बड़ी सूरत थी कि उस एक्सपेरिमेंट को भी उन दो उस दौर के साइंसदानों ने नहीं माना न्यूटन के ब्लाइंड फॉलोअर्स ये थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को भी नहीं माना और आगे चल के पूरी आधी सदी यानी एटीन में आगे चल के फोकाट ने जब एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें लाइट को जब मीडियम में से पास करवाया तो लाइट की स्पीड जितना मीडियम डेंस आता उतनी स्पीड कम थी ये प्रडिक्शन थॉमस यंग ने अपने दौर में की थी कि लाइट वेव में ट्रेवल करती है और वो वेव जब मीडियम में से पास होगी तो उसकी स्पीड कम होगी जितना मीडियम डेंसर होगा उतनी स्पीड कम होगी जबकि न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी में यकीन रखता था और उसने कहा था कि लाइट पैकेट्स में ट्रेवल करती है और उसका कॉन्सेप्ट यह था कि जब ये पैकेट्स किसी मीडियम में दाखिल होंगे तो वो मीडियम इन पैकेट्स को अपनी तरफ खींच लेगा अट्रैक्ट करेगा और उस अट्रैक्शन की वजह से इन पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाएगी उस हिसाब से उसने ये कहा था कि जितना मीडियम डेंसर होगा 
लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा होगी उस मीडियम में यानी डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और रेयर मीडियम में कम होनी चाहिए जबकि एक्सपेरिमेंटली 1854 में फोकार्ट ने यह साबित किया कि लाइट की स्पीड जो है वो मीडियम में कम है और जितना मीडियम डेंसर है उतनी स्पीड कम है तो ये हाइड्रोजन की प्रोडक्शन यहां पे सही साबित हुई बाद में फिर जाके साइंसदान मजबूर हुए कि उनके सवा इसको मानने के सवा और कोई रास्ता ना बचा और फिर उन्होंने वेव थ्योरी को मानना शुरू किया हाफ सेंचुरी एक्सपेरिमेंट जो पहला था उसके हाफ सेंचुरी के बाद ये तारीख में समझ लें कि एक बड़ी ज्यादती है हाइडन के साथ मगर न्यूटन के शोरत के वजह से वो उस एक्सपेरिमेंट को भी नहीं मान रहे थे फिर 191854 में उन्होंने मानना शुरू किया मगर फिर सवाल पैदा हुआ कि अगर लाइट वेव में ट्रैवल करती है तो फिर वेव को ट्रैवल करने के लिए अबोध ओहो लेयर फिर कौन सा मीडियम है क्योंकि उस दौर तक जितने भी वेव के एग्जांपल थे वो तकरीबन मैकेनिकल वेव्स के थे मिसाल के तौर पे वाटर वेव्स साउंड वेव्स इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए तो वो साइंसदान ऐसे समझते थे कि अगर इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए तो फिर लाइट को जरूर ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती होगी फिर सवाल पैदा हुआ कि अगर लाइट को ट्रैवल करने के लिए भी मीडियम चाहिए तो ओजोन लेयर के ऊपर कौन सा मीडियम है तो अब उनके साथ उनके पास एक सवाल था कि हम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करें वेव को वो रद्द कर नहीं सकते थे और वेव के साथ उनको ये मानना पड़ा कि जरूर कोई ना कोई मीडियम होगा फिर उन्होंने कहा कि जरूर ओजोन लेयर के ऊपर कोई ना कोई मीडियम जरूर होगा अब कोई ना कोई कायदा में हर जगह पे एक मीडियम है जो हमें अभी पता नहीं चलता कि वो कौन सा मीडियम है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो प्रॉपर्टीज भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे मगर फिर भी उनको ये कड़वी गोली खानी पड़ी और उन्होंने कहा कि जरूर कोई ना कोई मीडियम होगा उसको उन्होंने लेट किया कि लेट दे वुड बी सम मीडियम और उस लेटेड मीडियम को उन्होंने नाम दिया ईथर अब आगे चलते फिर एटीन में सेवेंटी थ्री में मैक्सवेल ने ये इक्वेशन भी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और मैक्सवेल ने पहली मरतबा ये साबित करके दिखाया कि ऐसी वेव्स भी हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं इस दौर में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी कि एक वैक्यूम चेंबर उन्होंने बना दी एक फिक्स शेप का उसमें से एयर को खींच के बाहर निकाल दिया और फिर अंदर जो है वो वायर्स को आपस में मिला के उन्होंने स्पार्किंग वहां से निकलवाई स्पार्किंग की वजह से वहां से रेडिएशन उसी से, से बाहर आए और वो वैक्यूम वाला ऐसा था तो वो रेडिएशन जो बाहर आए उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पे मुश्तमिल लाइट जो आर्टिफिशियल लाइट थी उसको उन्होंने उस दौर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दिया और उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है मगर फिर भी ये कॉन्सेप्ट रहा कि ये जो लाइट ओजोन से ऊपर है कोई ना कोई मीडियम होगा एक्सपेरिमेंटली अभी ये साबित नहीं हुआ था कि मीडियम है या नहीं है फिर आगे जाके एटीन में माइकल सन मोर ने एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें उन्होंने लाइट की जो है ईथर के रिलेटेड स्पीड मालूम करने की कोशिश की और जब ईथर जमीन अर्थ के अराउंड उन्होंने कहा कि ये पूरा एयर का जो हिस्सा है इसमें ईथर भी है और उन्होंने ये लेट किया कि जैसे अर्थ रोवाल करती है हम लेट करते हैं कि इसी डायरेक्शन में ऐसे जो है लाइट ट्रेवल करती है तो फिर उस तरफ में लाइट की स्पीड क्या होगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को इमेट करके देखा कि फिर देखें कि उसकी स्पीड क्या होती है ये ऐसे ही बिल्कुल जैसे पानी में कोई बोट हो और उसकी स्पीड बहते हुए पानी के डायरेक्शन में देखें और उसी बोट को उतना ही फोर्स लगाए और बहते हुए पानी के अपोजिट डायरेक्शन में फिर उसकी स्पीड देखें तो अगर किसी बोट को पहले हम जो पानी खड़ा हुआ है जो स्टेगनेंट वाटर है उसमें उसी बोट को चलाएं और जितना हम प्रेशर दें उसके हिसाब से उसकी स्पीड कम करें फिर उसी बोट का इंजन जो है उतना ही फोर्स लगाएं फिर देखें कि पैरेलल क्या स्पीड बनती है एंटी पैरेलल क्या तो उसका मतलब ये है कि बोट की स्पीड जो है अगर पानी के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो जिस तरह पानी बह रहा है वाटर की ग्लास की उसमें एड होगी जो बोट की खड़े हुए पानी में है उसके साथ हम एड करेंगे रिलेटिव स्पीड जो है वो ज्यादा होनी चाहिए खड़े हुए पानी के हिसाब से अगर अपोज डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो फिर वाटर की स्पीड जो है हम बोट के खड़े हुए पानी में जो उसकी स्पीड है उसमें सेपरेट करेंगे रिलेटिव स्पीड उसमें कम होनी चाहिए 
तो ये समझते थे कि लाइट की स्पीड जो है इथर के पैरल और होनी चाहिए और इथर के एंटी पैरल और होनी चाहिए मगर एक्सपेरिमेंट में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि इथर की पैरल और एंटी पैरल दोनों डायरेक्शन में उनकी स्पीड सेम है तो फिर उन्होंने कहा कि इथर है ही नहीं अगर इथर होता तो फिर जो लाइट की स्पीड है वो पैरल में ज्यादा होगी एंटी पैरल में कम होती होगी मगर क्योंकि अब स्पीड सेम है इसका मतलब है देर इज नो इथर तो एटीन एटी सिक्स में इथर का कॉन्सेप्ट जो है वो रिजेक्ट हो गया तो ये तकरीबन ये जो हमारी नाइनटीन सेंचुरी है ये वेब थ्यूरी के तकरीबन एक्सपेरिमेंटल उसके हक में हुई है फिर आगे चल के एटीन एटी सिक्स में और एक्सपेरिमेंट्स भी हुए जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे हमारे पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हर्स ने ये एक्सपेरिमेंट दोनों किए और इन एक्सपेरिमेंट्स में जो हमारे पास रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को वेव थ्यूरी एक्सप्लेन करने में कंप्लीटली नाकाम आई ना वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा पाई और ना ही वो जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट को ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आगे जाके नाइनटीन में तब जो है मैक्सप्लान एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ जब उन्होंने लाइट के अंदर क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट जो है उसको इंटर किया मैक्स प्लान ने पहली मत पाई कहा कि लाइट जो है वो क्वांटाइज है यानी उसके अंदर जो मना जो वेव्स हैं जिसे जब किसी सोर्स में से निकल सकती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है उनमें क्वांटाइजेशन है क्वांटाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास रिजल्ट ऐसे आए के जितने भी रिजल्ट्स हों वो जरूर अपने फंडामेंटल रिजल्ट्स में से निकले हुए हों उनमें कोई एक फंडामेंटल वैल्यू हो और तमाम वैल्यूज हमेशा उसमें से निकले तो लाइट में क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है इंटर करने वाला मैक्स प्लान था ये उससे पहले लाइट के अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि कितनी भी फ्रीक्वेंसीज हो मगर तमाम वेव्स की एनर्जी सेम होती है एवरी वेव के सेम एनर्जी इसको हम कहते हैं इक्यू पार्टीशन थ्यूरम ये इक्यू पार्टीशन थ्यूरम का कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं समझा पा रहे थे या एक्सप्लेन करने में वो नाकाम हो रहे थे तो इसको मैक्स प्लांट ने इक्यू पार्टीशन थ्यूरम को रद्द किया और उसकी जगह पे उन्होंने ये कहा कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उस वेव की नदी उतनी ज्यादा होती है तो उन्होंने एक फार्मूला यूज किया एस न्यू जिसमें उन्होंने ये कहा के जिस रेट से फ्रीक्वेंसी पड़ेगी उस रेट से उसकी वे की जो है वो एनर्जी पड़ती है तो उन्होंने क्वांटाइजेशन का तस्वर दिया और क्वांटाइजेशन के तस्वर के बुनियाद पे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ मगर यहाँ पे मैक्स प्लान अभी भी क्लासिकल वेव थ्यूरी का कॉन्सेप्ट रखता है यानी क्लासिकल वेव थ्यूरी का कॉन्सेप्ट ये है कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस है और वो कंटिन्यूस एनर्जी वे में ट्रेवल करती है एक जो है अलमे ये था हमारे पास तो साइंटिस्ट अगर न्यूटन को मानते थे तो वो कार्पस किलो थ्यूरी को हु बहु वैसे ही मानते थे जैसे न्यूटन ने एक्सप्लेन किया और अगर वो वेव थ्यूरी को मानते थे तो वो वेव थ्यूरी को भी हु बहु ऐसे ही मानते थे जैसे उसको हाइगन ने एक्सप्लेन किया हाइगन के ख्याल में ये है कि वेव एनर्जी का कंटिन्यूस फ्लो है यहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूस है और वो वेव में ट्रेवल करती है न्यूटन ये कहता है कि एनर्जी डिसकंटिन्यूस है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो जब तक वो न्यूटन को मानते हैं तो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी डिसकंटिन्यूस है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जब हाइगन को मानते हैं तो वो कहते हैं एनर्जी कंटिन्यूस है और वो कंटिन्यूस एनर्जी जो है वो वेव में ट्रेवल करती है तो ये असल में यही मसला था कि अगर हम लाइट को वेव के फॉर्म में माने और उसके साथ हम ये भी कहें कि एनर्जी कंटिन्यूस है तो यहाँ पे नजदीकी का जो कंटिन्यूस वाला कॉन्सेप्ट था यही प्रॉब्लम था हमारे पास लाइट की एग्जैक्ट पिक्चर देने में प्रॉब्लम था जब आगे जाके 1905 में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट जो है उसको एक्सप्लेन करता है तो आइंस्टाइन जो है पहली मरतबा एक क्रिएटिव अंदाज में इसको मैक्स प्लांट के कॉन्सेप्ट को लेता है मैक्स प्लांट कहता है कि एक वेव की एनर्जी जो है वो उसका प्लांस कॉन्सेंट एस और जो उसकी फ्रीक्वेंसी उसके प्रोडक्ट की इक्वल होगी और वो एनर्जी एस न्यू पूरी वे में फैली हुई होगी न्यूटन ये कहता है कि जरूरी ये जरूरी है क्या कि ये इतनी एनर्जी जो एस न्यू है ये पूरी वे में फैली हो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये पूरी वेव की एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में हो एक पार्टिकल को हो एनर्जी का और वो वेव में ट्रेवल करता हो यहाँ सॉरी आइनस्टाइन आइनस्टाइन भी पार्टिकल थ्योरी जो है 
उसको दोबारा लेके आता है न्यूटन से मगर वो पार्टिकल थ्योरी को एज दे जज वैसे ही नहीं लेता जैसे न्यूटन लेता था उसका एक सबब है वो ये कि एक सेंचुरी के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वेव थ्योरी को सही साबित कर रहे हैं तो आइंस्टाइन उसको गलत नहीं कह सकता अब आइंस्टाइन को यहाँ पे इस चीज को क्रिएटिव अंदाज में ही लेना था और आइंस्टाइन ने यह कहा कि अगर हम ऐसे कंसिडर करें कि लाइव जो है वो डिसकंटिन्यूस है पैकेट्स में है और वो पैकेट्स हम कंसिडर करें कि वो ट्रेवल करते हैं वे में और जब इंटरेक्शन होता है मीटर के साथ तो यहाँ पे इंटरसेक्शन एक एनर्जी पार्टिकल का एक मास पार्टिकल के साथ हो अगर ऐसे कंसिडर करें तो क्या होता है ऐसे कंसिडर करने से ही तमाम सवाल जो फोटो इलेक्ट्रिक फेट के साथ उभरे थे उनके आंसर्स मिल गए जो सवाल थे हमारे पास के टाइम डिले प्रॉब्लम जो है वो क्यों नहीं हो रहा क्लासिकल थ्योरी कह रहे टाइम डिले प्रॉब्लम होना चाहिए तो टाइम डिले प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट में क्यों नहीं साबित हो रहा और जबकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो कहती है कि बिला आखिर इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए भले कितनी भी फ्रीक्वेंसी कम ना हो कम क्यों कम ना हो तो इलेक्ट्रॉन को बिला आखिर निकलना चाहिए उसको वो एनर्जी बिला आखिर मिल जाएगी मगर एक्सपेरिमेंट में तो ये साबित ही नहीं हो रहा था तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी यानी थ्रेस फ्रीक्वेंसी तो क्लासिकल थ्योरी थ्रेस फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि थ्रेस फ्रीक्वेंसी क्यों है और यहाँ पे वर्क फंक्शन क्यों है और और ये जो टाइम के लिए प्रॉब्लम है ये क्यों नहीं हो रहा क्लासिकल थ्योरी इनको एक्सप्लेन करने में नाकाम हुई जब आइनस्टाइन कहता है कि लाइव जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में है और वो पैकेट्स एनर्जी के जो है वो वे में ट्रेवल करते हैं जब उनका इंटरेक्शन होता है मेटर के साथ तो एक एनर्जी पार्टिकल का एक मास पार्टिकल के साथ होता है तो इंटरेक्शन इज बिटवीन मास पार्टिकल एंड एनर्जी पार्टिकल इंटरेक्शन इज बिटवीन टू पार्टिकल्स जबकि इससे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट ये था कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ जो लाइट इंटरेक्ट करती है तो एज अ वेव इंटरेक्ट करती है तो जब तक हम एज अ वेव कंसीडर कर रहे थे तब तक हमारे पास टाइम डिले प्रॉब्लम का कंसेप्ट था तब तक हमारे पास थ्रेश फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट नहीं था वर्क फंक्शन का कंसेप्ट हमारे पास नहीं था तो क्लासिकल थ्योरी जिसमें हम ये कहते हैं कि एनर्जी कंटिन्यूस है जब तक हम इस नजरे में बिलीव कर रहे थे तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट जो है उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था तो मैक्स प्लान का वही फार्मूला ईजिकल टू एच न्यू जिसमें मैक्स प्लान ये कहता है कि एच न्यू के बराबर एनर्जी होगी और वो पूरी वे में फैली होगी तो वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट को मानता है मैक्स प्लान ने सिर्फ ये कहा कि एनर्जी क्वेंटाइज है क्वेंटाइजेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूस हो क्वेंटाइजेशन का मतलब ये है कि एक बेसिक वैल्यू है और दूसरे तमाम वैल्यू उसमें से निकल दे तो क्वेंटाइजेशन स्टैंडिंग वेव में भी होती है क्लासिकल मैकेनिकल स्टैंडिंग वेव में भी होती है सोनोमीटर में जो वेव्स प्रोड्यूस होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है हमारे पास एन फ्रीक्वेंसी एफ एन यानी उसमें जो फ्रीक्वेंसी है सेकंड हार्मोनिक जो है उसकी फर्स्ट हार्मोनिक से दुगनी है थर्ड हार्मोनिक की तीन गुना ज्यादा है इस तरीके से जो है एन टाइम्स और एन जो है वो इंटीग्रेल मल्टीपल वैल्यू है वन टू थ्री फोर ऐसे होल नंबर में इसलिए क्वांटेंशियल तो मैकेनिकल वेव की फ्रीक्वेंसी में भी है तो वहां पर तो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो ये नहीं है डिसकंटिन्यूस का तो क्वांटेंशियल का मतलब डिसकंटिन्यूस नहीं है मैक्स प्लांट लाइट के डिसकंटिन्यूस बिहेवियर में यकीन नहीं रखता था वो क्लासिकल वेव थ्योरी में ही यकीन रखता था बस उसने चेंज ये लाई कि उसने इक्वीपाशन थ्योरम को रद्द कर दिया और उसने उसकी जगह पे ये कहा कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उस वेव की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी मगर इसके इसी कॉन्सेप्ट को उसी उसके उसी फार्मूले को उसकी वेव के अंदर जो एनर्जी वो कहता है मैक्स प्लांट सिर्फ उसमें एक क्रिएटिव चेंज कॉन्सेप्ट चली लाता है और उसमें थियोरेटिकली वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके इस नतीजे में पहुंच जाता है कि ये वेव के अंदर जितनी एनर्जी मैक्स प्लान कह रहा है ये जरूरी नहीं कि पूरी वेव में फैली हो ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी एक पैकेट के फॉर्म में हो और वो पैकेट वेव में ट्रेवल कर रहा हो तो उन्होंने जब ये पैकेट के अंदर एनर्जी को कंसिडर किया और इंटरेक्शन जो है मेटर और एनर्जी में ऐसे कहा कि ये जब इंटरेक्शन है तो ये दोनों एक एज अ पार्टिकल बिहेव करते हैं और जब ये ट्रेवल कर रही है लाइट तो एक पार्टिकल जो है वो वेव में ट्रेवल करता है तो मोशन के दौरान उसका बिहेवियर लाइट का वेव वाला है इंटरेक्शन के दौरान उसका बिहेवियर जो है एज अ पार्टिकल है तो लाइट में दोनों प्रॉपर्टीज हैं कि लाइट वेव भी है पार्टिकल भी है मोशन कंसीडर करेंगे तो वेव 
इंटरेक्शन कंसीडर करेंगे तो पार्टिकल और हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज ऐसी है जो ये साबित करती है कि लाइफ में वेव बिहेवियर है और एक्सपेरिमेंट्स की एक दूसरी सीरीज है जो साबित करते हैं कि लाइफ का जो है बिहेवियर वो डिसकंटिन्यूअस है कोई भी ऐसा हमारे पास एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें हम एक एक टाइम दोनों प्रॉपर्टीज हम देख सकें अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करवाएंगे अगर हम कॉम्पटन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तो उनमें लाइट की डिसकंटिन्यूस नेचर साबित होगी उसमें पार्टिकल नेचर साबित होगी अगर हम डिफ्रेक्शन करवाएंगे अगर हम इंटरफ्रेस करवाएंगे तो फिर उसमें लाइट की जो वेव बिहेवियर है वो साबित होगी तो लाइट में दोनों प्रॉपर्टीज हैं यानी हमारे पास पहले ये कॉन्सेप्ट था मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके पिक्चर में आपको ये दोनों मॉडल्स जो है ड्रा करके समझाऊं तो न्यूटन जो है वो क्या कहता है न्यूटन का पास हमारे पास ये है न्यूटन मॉडल हम लिखते हैं इसको न्यूटन मॉडल न्यूटन मॉडल ये लाइट ऐसे ट्रेवल करती है पैकेट की सूरत में यानी ये एनर्जी के पैकेट है यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ऐसे ये पैकेट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं तो न्यूटन कहता है कि लाइट जो है वो अपने नेचर में डिसकंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस का मतलब आप समझ लें कि लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेवियर रखती है और वो ट्रेवल जो है वो स्ट्रेट लाइन में करती है जबकि हमारे पास हाइडर का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम हाइगन्स वेव थ्री कहेंगे हाइगन्स हाइगन्स वेव थ्री या हाइगन्स मॉडल इसी तरीके से अगर हम इसको हाइगन्स मॉडल कहें तो ये कह सकते हैं तो यहां पे ये है कि लाइट ऐसे ट्रेवल करती है अब ये देखें एक तो यहां पे पार्टिकल्स नहीं है इसमें दूसरा ये एक जिग्जेग पाथ है यानी एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रा करें तो उससे ऊपर भी है फिर नीचे भी है इसी तरीके से ये जिग्जेग पाथ में एनर्जी का यहाँ पे फ्लो है तो यहाँ कह सकते हैं कि हाइडन ये कहता था कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस है फ्लो के हिसाब से एनर्जी जो है ये लाइट में जो एनर्जी वो कंटिन्यूस है और वो ट्रेवल जो है वो वे में जाती है मगर एक्सपेरिमेंट्स ने आगे चल के साबित किया कि ये दोनों नजरिया एक एक टाइम सही है मगर उनमें मिस्टेक है वो ये है कि हमारा जो मॉडर्न मॉडल है जो अब हम जिस मॉडल को मानते हैं वो हमारा मॉडल जो है वो ये है जिसको हम कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइफ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट ड्यूअल का मकसद मकसद ये है कि कोई चीज एट ए टाइम दो प्रॉपर्टीज अपने साथ रखे कोई जिस चीज जिसमें दोनों प्रॉपर्टी एक साथ हो तो उसके लिए हम डबल इस्तेमाल करेंगे ड्यूअल डबल जो है इसका मतलब है दो अलग अलग चीजें एक जैसी दो अलग चीजें ड्यूअल का मतलब है कि एक चीज के अंदर दो प्रॉपर्टीज जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एक आदमी दो कैरेक्टर से एक ही फिल्म लेता है एक ही फिल्म में वो खुद बेटा होता है तो बाप भी होता है तो एक बंदा दो कैरेक्टर से अगर ले तो हम कहेंगे वो ड्यूबल है इसी तरीके से एक चीज में दो प्रॉपर्टीज हो तो हम उसके साथ ये कम इस्तेमाल करेंगे ड्यूअल लाइट में भी हम ये कम इस्तेमाल करते हैं ड्यूअल ये हमारा मॉडल जो मॉडर्न मॉडल है लाइट का जिसको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं वो हमारे पास ये है आप मॉडल में से बिल्कुल आसानी से ये बात समझ लेंगे लेकिन वो हमारा मॉडल ये है अब इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखें यहां भी पार्टिकल्स है यहां पार्टिकल्स है मगर ये पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइट में ट्रेवल करने वाले हैं जबकि यहाँ पे देखें यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं मगर ये एनर्जी एक जिग्जेग पार्ट में ट्रेवल करने वाली है इसमें आप देखें कि यहाँ पे पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूटन ने दिए थे मगर ये पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाले पार्टिकल्स नहीं है ये पार्टिकल्स ऐसे ट्रेवल करते हैं जैसे हाइडर कहता है तो पार्टिकल्स जो है वो वे में ट्रेवल करते हैं अब ये ऐसे नहीं है कि ये पार्टिकल्स की ट्रेन है ये एक ही पार्टिकल है जिस जो जिसकी मुख्तलफ जो है वो समझे मुख्तलफ वक्तों में उनकी पोजीशन अलग अलग है यानी किसी वक्त में वो यहाँ पे था थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे उसके बाद ये यहाँ पे समझ लें कि ये पूरा पाथ जो है ये इस पार्टिकल की हिस्ट्री को जाहिर करता है कि ये पार्टिकल मुसलसल अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है अगर वो पार्टिकल यहाँ पे तो अब कहीं भी नहीं है सिर्फ यहाँ पे अगर वो पार्टिकल यहाँ पे तो पीछे कहीं भी नहीं है तो एक पार्टिकल जो है ये उसका पूरा पाथ है 
तो हम कहते हैं कि लाइफ है डिसकंटिन्यूस मगर वो ट्रेवल जो है वो वे करती है इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन का ये जो कांसेप्ट आके लाइफ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ये गलत साबित हुआ और हाइगन का जो ये कांसेप्ट है कि लाइफ जो है वो कंटीन्यूअस है अपने नेचर में ये गलत साबित हुआ और यहां पे ये साबित हुआ कि लाइफ जो है वो है डिसकंटिन्यूअस तो यहां पे ये बात न्यूटन की सही साबित हुई और लाइफ जो ट्रेवल वे में करती है तो ये बात हाइगन की सही साबित हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस कांसेप्ट में एक तरफ हम न्यूटन को ले रहे हैं तो दूसरी तरफ हम हाइगन को ले रहे हैं दोनों नजरिया एक साथ सही है और कोई भी हमारे पास ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ साबित करे एक्सपेरिमेंट्स की एक ऐसी सीरीज है जो सिर्फ पार्टिकल को साबित करेगी और दूसरी सीरीज है जो उसके वेव थ्री को साबित करेगी बस यहाँ पे हमें ये जहन में रखना पड़ेगा कि अब हम जब पार्टिकल का टर्म इस्तेमाल करेंगे तो वो क्लासिकल पार्टिकल नहीं है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाला था और अब जब हम वेव की बात करेंगे तो वो क्लासिकल वेव नहीं है जिसमें एनर्जी को हम कंटिन्यूस लें तो ये हमारा प्यूअल नेचर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है जहां पे मैंने कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से ये मॉडल समझाऊं आगे वाले लेक्चर में मैं इसके इस पर और ज्यादा बात करूंगा मेहरबानी